padamu kekasih Aku berserah Kerana aku tahu Kau lebih mengerti Apa yang terlukis di cermin Wajahku ini Apa yang tersirat Di hati bersama Amali Salam sejahtera pada sekalian Pada hari ini Cikgu akan mengajar Nilai-nilai pengajaran Yang terdapat di dalam novel Julia Tapi sebelum tu Cikgu akan menerangkan dulu Apakah maksud nilai Siapa di antara kamu Yang boleh memberitahu Apakah maksud nilai? Tak boleh? Tak apa. Cikgu beritahu ya. Baiklah. Nilai ialah sifat tertinggi daripada sudut kemanusiaan, kemasyarakatan, kebudayaan, moral dan juga keagamaan. Nilai-nilai tersebut kadang-kalanya bertimbal balik di antara satu dengan yang lain. Para pelajar semua tentu telah mengkaji novel yang telah dibacakan. Okey, kepada yang belum, ha, teruskan membaca dan mengkaji sebelum terlewat. Berbalik kepada nilai-nilai yang telah cikgu beritahu tadi, nilai yang paling kecara ialah nilai cinta dan kasih sayang di antara Julia dengan keluarganya, pekerjanya, syarikatnya kepada nusa dan juga bangsa. Berdikari, redha dengan segala kepayahan, bersyukur dengan segala kemewahan dan bersifat sederhana dalam menentukan sesuatu perkara. Pengarah juga uh, menyelitkan mesej uh, melalui uh, watak Julia dengan nilai-nilai murni yang dipaparkannya. Kita sama-samalah saksikan Julia dan menganalisis apa lagi nilai-nilai murni yang terdapat pada watak Julia dan juga watak-watak pembantu di dalam novel Julia. Jadi, mari kita saksikan. Oh, hmm, Pak Kok. Ya. Yeah. Tu barang kat belakang kereta tu. Pak Kok tolong bawa ke pejabat balai Islam. Baik, Cik. Ya. Eh? Uh, Tok Imam dah tahu ke pasal kenduri itu? Hmm, dah Julia dah telefon dah. Tapi elok juga apa aku ingatkan dia. Julia? Aku datang nak minta maaf. Tak elok kau datang rumah aku macam ni. Tak manis. Nanti kalau nenek, adik-adik tengok nanti diorang sangka apa pula kan? Apa salah aku, Julia? Apa salah aku? Aku cuma nak kita macam dulu. Aku masih sayangkan kau. Shit. Kan aku dah cakap Buat perubahan Rashid Tapi kau macam tu juga Masih lagi macam dulu Kucing kau tu Rashid Banyak membahayakan diri kau sendiri kau tahu tak Pasal kerja aku Kau tak perlu ambil tahu Itu hak aku Jadi apa hak kau untuk memujuk aku? Ngajak aku macam aku ni tak ada harga diri. Lepas tu mugut pula aku sampai membahayakan nyawa aku sendiri. Macam tu ke kau kata kau sayangkan aku, Rashid? 
kau sombong sangat juga. Kononnya kau dah bertaubat, tak jadi alim. Jadi kau dah tak layak nak berkawan dengan aku. Itu hak aku. Aku yang menentukan masa depan aku sendiri kan? Kan aku dah kata dulu. Aku kata lagi sekarang ni. Kalau kau nak berkawan dengan aku, Rashid. Tolonglah berubah. Buatlah perubahan. Kalau tidak... Tak apalah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku nak berubah. Aku nak bertobat. Tapi takkan sampai nak kena jadi ustaz. Asyik. Kau... Kau dah melampau tau. Kau dah keterlaluan ni. Dah baik kau keluar daripada sini. Ya? Kau jangan kacau aku lagi, Rashid. Tapi kau tengok. Banyak lagi kejutan yang akan tunggu kau nanti. Kita lapor aja pada polis, Julia. Tolong awasi adik-adik ya. Takut-takut nanti dia orang pula yang jadi mangsa. Baik je. Sampai umur 40 tahun Kalau tak minat pada agama Jawabnya hmm, Sampai matilah tak akan berubah Dari 25 sampai 40 kan hmm. eh, Kenapa buat cik cakap macam tu Kenapa dari 25 sampai 40 Sebab Rasulullah dilantik menjadi Nabi pada usia 25 tahun Dia angkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun So dia perfect role model Kita kena ikut dia Pada usia macam tu Kalau kita tak minat mencari agama Tak suka pada agama Tak senang nak mencari agama, jawabnya Sampai matilah, kita tak akan berubah Kalau berubah pun bukan kerana agama Tapi kerana takutkan neraka Ataupun dosa-dosa dia yang lalu Dia tak rasa tu Manis dia iman tu dia tak rasa Bahasa Arab dia kata apa? Halau waktu iman hmm. Jadi maknanya kan Pak Cik hmm. Kalau macam tu, baik kita sesat cari agama Daripada kita sesat cari dunia Ya ke? Kami di sini faham, tapi si Junik yang terakhir ni yang buat hal, bawa cerita lah, yang bukan-bukan kat Lengabung ni. Saya perasan elok kita berdepan dengan mereka. Kita pagi penjelasan yang sebenar atas kira tu. Bawang, saya tarik satu. Okey, siap. Ni, cuba orang bawa tengok. Pasal rancangan nak bawa pelancong asing ke tempat kita ni lah. Okay. Semua orang kampung kita jadi... Kalau tak ada sempat saya. Bukan tanah pancung tu. Keindahan, kebersihan, kita kena jaga. Ini kampung kita. Lagipun badan perlu kita sihat. Betul tu, Jis. Ada orang tu keliling rumah pun orang sawah boleh bertolong. 
Tuan jangan nak menyeliak pula. Aku tak mau musang berbulu ayam. Anak orang nak main, sibuk. Tak tentu pasal. Tak ikhlas. Kalau nak buat kerja, biar ikhlas. Ni tengok. Sana pi, sini pi, sampai tak berhenti. Tak berhenti bentar orang kata. Ikhlas lah mana tu. Bagus hang punya kuliah. Aku duduk tengok hang siang petang, siang petang, duduk tang ni je. Duduk melekat kat kursi tu je. Yang bini yang kerja siang malam. Ikhlas tu tu. Eh, Aziz. Pasal keluarga, hang jangan masuk campur. Oh. Pasal keluarga, hang tak bagi masuk campur. Eh, Jonet. Aku nak bagi tahu kat Hang. Hang ni tak sedap diri. Cakap besar. Batu api. Apa orang buat tak betul? Hang saja yang betul. Apa ni? Cita ni ada kai. Sikit lah sikit. Bagilah orang pertama tu dapat orang sama. Ni, Jonet. Aku dengar kata Hang ni duduk. Yang duduk ketua. Bukan main. Tekang lagi. Hang tak serik kau Jonet. Kalau tak sabit tu, Suha Haji Ramli tu tolong Hang. Hmm. Dah lama lah duduk dalam penjara, Hang. Ha, Pak Wan. Yup. Haji Ramli jemput pergi rubah dia malam ni. Oh, insyaAllah, insyaAllah. Ha, jadi, dia panggil apa semua? Dia WST tu lah malam ni. Abang Sama. sehat semua lah. Dia tak ada. Ni melantu dia berjalin, dia balik sana. Ha, abang dia semua. InsyaAllah. Cik Julia. Kenapa ni? Dah lama saya tak tengok Cik Julia senyum macam ni. Ada berita gembira ke? Gina? Apa pendapat Gina tentang Jun? Cik Jun? Dia okey. Um, baik hati. Sumpah santun. Kacak juga orangnya Cik Julia. Ya? <laughs> Hmm. Gina, keluarga dia ajak saya makan malam dengan dengan Jura. Apa lagi Cik Julia? Pergi je lah. Kalau saya sudah pergi Cik Julia. Hamu boy Gina. Hmm. Habis tu Cik Julia tu yang kita tanya. Assalamualaikum. Ha, Julia. Umi apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Julia dengan adik-adik sihat? Alhamdulillah. Semuanya sihat, Umi. Um, Julia telefon Umi ni, uh, Julia nak cakap pasal butik ni ke? Um, Umi tak kisah kalau Julia nak ambil balik pengurusan butik ni. Umi dah bersedia dah. Ah, kenapa pula cakap macam tu? Tak ada, Julia tak pernah apa fikir nak ambil, ambil alih butik tu daripada Umi ke? Kalau bukan, kenapa Julia telefon Umi? Bukan, Julia cuma... Um, Julia nak minta nasihat Umi. Nasihat? Nasihat apa tu, Julia? Um, tentang... Tentang baju, pakaian. Um, um, maksud Julia, pakaian yang sesuai untuk... untuk untuk ke majlis makan malam. Hmm. Kenapa Julia tak cakap dengan Umi? Julia yang nak pakai baju tu. Umi ingatkan Julia nak luaskan pasaran. Boleh juga kita boleh luaskan pasaran Umi. Um, Julia rasa sekarang ni kalau kita luaskan pasaran kita dengan baju-baju. Ah, yelah tu, yelah tu. Dah, dah, dah. dah. <laughs> tak payah nak cakap pasal bisnes. Um, Julia nak pakai pakaian ni untuk apa? Um, untuk uh, majlis makan malam. Mama ke malam dengan dengan keluarga macam tu dengan kau lelaki eh ala <tuk> takkan nak sorok dengan Umi ala Julia Julia boleh konsiderasi dengan Umi tau hmm? jom kita tengok baju mana sesuai ha? jom <tuk> Umi rasa Julia pakai warna apa ni ha ni dia macam tahu-tahu je Julia nak 
pakai untuk majlis makan malam kan baru sampai ni um, sekejap eh ni rasa yang ni sesuai kalau dia tengok Julia kan mesti mata dia tu pun tak terkelip <laughs> Menyerlah sangat ke? Tak ada, menyerlah. Cantik malam kan? Nanti apa aku tunggu ni ya? Tak umi. Cuma kasih banyak-banyak. Alah, tak ada apa. Okey? Mak jilin kali boleh salah kira kan? Boleh. Mak kita elok-elok eh? Hmm. Dah lah tu, cukuplah satu. Main lagi, berci umur peluk. Abang nampak Julia datang tadi? Dia datang nak bawa dokumen hak milik butik. Tak adalah abang ni. Itu saja. Dia datang nak tengok baju yang sesuai untuk makan malam. Okey, everyone. Julia saja. Julia, di sebelah kami. Ini sebelah kami. Sebelah kami, saya kokong. Mama, saya dad. Hai, Tiang. Sister Aida and Encik Ihsan dah kenal kan? Hmm. Okey. So, silakan Gina. Ah. Okey, terima kasih. Hmm. Daksa panjang ni masih tidur dengan nenek lagi. Bantal tak tu. Betul ke Julia? Betul lah nenek awak. Wish, memang memanglah Julia duduk dengan nenek tapi tak adalah sampai tidur sebantal je. Ya, cuma ni mau kasut dengan gaun bengok. Oh, mau pergi sini ya. Tapi tu ikan kayu mah. Eh, minum mau mai. Aku dah cakap dengan kau, kau kena pujuk dia, kau kena rayu dia. Ini kau buat tak tahu aja. Eh, takkan nak pick up perempuan pun nak kena ajar, Rashid. Aku punya turn lagi. Sekarang dia dah ada teman baru lagi. Kau macam mana? Apa lagi yang nak saya buat? Dan memang dia tak suka kat saya. Tahu, kau masih suka kan dia, kau masih cinta kan dia. Saya suka atau tidak, tu saya punya pasal lah. Mulai dari hari ini, saya tak nak terbabit dengan apa-apa urusan cik saya. Eh, kalau cik saya nak hati dia, tinggalkan sendiri lah. Kalau saya nak hati dia, saya cari jalan sendiri. Rashid, Rashid! Eh, aku minta maaf lah, Rashid.
novel-novel yang dipilih oleh pihak Kementerian Pendidikan yang digunakan oleh para pelajar di tingkat terlima iaitu ada empat buah novel terdiri pada novel Julia oleh Abah Samurat Seteguh Karang oleh Tuan Faridah konsertu terakhir oleh seseorang negara Abdullah Hussein dan juga Putera Gunung Tahan oleh Isa Haji Mahmat kalau di Dilihat dari segi nilai-nilai murni dan juga pengajaran uh, dalam novel-novel yang digunakan oleh para pelajar di tingkat lima ini jelas sekali bahawa banyak sungguh nilai murni dan juga pengajaran. Umpamanya dalam novel Julia saja uh, watak Julia yang ditampilkan oleh pengarangnya iaitu Abu Samurat uh, memperlihatkan watak yang memiliki nilai-nilai murni yang uh, patut diteladani iaitu ada kaitannya dengan soal-soal kejujuran uh, terhadap dirinya, terhadap keluarga, uh, sikap amanah yang diperlihatkan oleh watak Julia uh, bukan saja kepada Tuhan tetapi juga kepada ibu bapa dan juga masyarakatnya. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya menggambarkan watak ideal yang dimiliki oleh uh, Julia itu sendiri dan pengajaran yang kita boleh uh, tangguh ataupun uh, dapat kita angkat daripada novel Julia ini juga uh, banyak dapat membantu uh, pembaca ataupun para pelajar untuk menghayati uh, novel ini dengan lebih berkesan lagi jadi jelaslah bahawa nilai-nilai muni yang diungkapkan dalam novel ini dan juga pengajaran uh, boleh dijadikan uh, aktibar kepada uh, pembaca-pembaca khususnya para pelajar yang uh, mengambil ataupun menghayati novel Julia. semua telah menghayati nilai-nilai murni yang telah disampaikan melalui cerita tadi ya. Teruskan perjuangan membaiki diri kita. Nasihat ini bukan untuk pelajar saja tetapi juga untuk cikgu. Yang baik itu kita jadikan coladan dan yang buruk itu kita jadikan sempadan. Musik